Monsieur le Président Fabio Diouf, Madame Maliza Saïd, adjointe au maire de Marseille, cher en charge des crédits européens et du site internet de la ville, c'est donc avec un énorme plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour ce thème ô combien important de la diaspora africaine entre l'intégration et l'assimilation. Et donc je vais tout d'abord euh, passer la parole à euh, notre sœur Maliza, qui est d'origine comorienne. Et quand on sait qu'à Marseille, cette grande diaspora comorienne est l'une des plus grandes diasporas, en tout cas dans cette grande ville de, de Marseille, cette cité fosséenne. Et donc je vais commencer à passer la parole à Maliza, qui nous représente dignement au niveau de la ville de Marseille, pour qu'elle nous donne son avis avant qu'on introduise. Donc je rappelle que l'invité principal de ce thème, c'est le président Pape Douf, qu'on ne présente plus. Le président Pape Douf, qui nous fait l'honneur toujours de répondre présent, en tout cas à nos invitations. Merci du fond du cœur. Donc je vais passer la parole à Maliza Saïd. puisqu'on fait une corrélation entre les deux, même si je reviendrai, et il faut absolument les distinguer, et intimement lié aux questions de religion. Euh, hier, nous en avons déjà discuté, euh, j'avais déjà exprimé mon point de vue, mais euh, je, je vais le, le réitérer aujourd'hui. Alors, hélas, aujourd'hui en France, il y a un lourd débat sur le sujet. Euh, trop souvent, euh, pour défendre les principes de la République, les principes fondamentaux, euh, liberté, égalité, fraternité, certes, mais aussi l'un des fameux principes dont on fait souvent référence, celui de la laïcité. Au nom de la laïcité, on voudrait que tout le monde soit pareil. On voudrait gommer euh, les différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient religieuses. Et finalement, c'est se tromper euh, lourdement sur la vocation première, du moins la loi, mais également l'esprit de la loi de 1905. Quel était l'objectif de la loi de 1905 C'était de séparer l'Église et l'État. Que l'État ne subventionne plus, du moins sur euh, pratiquement la totalité du territoire, puisqu'il y a quand même des exceptions, notamment dans les forêts, l'État ne subventionne plus le culte. C'était ça l'objectif de la loi de 1905. Il ne s'agissait pas de gommer et de dire « Non, maintenant, il n'y a plus aucune religion. Non, maintenant, vous devez tous vous habiller de la même manière, manger de la même manière. » Je fais référence notamment au débat qui est actuellement sur « Oui ou non, le porc dans les cantines. » Donc aujourd'hui, il y a des questions qui en réalité ne devraient pas se poser. Parce que compte tenu de la conjoncture actuelle, compte tenu des clivages, compte tenu de euh, la manière dont certains essayent de monter euh, les autres, euh, tout à l'heure il y avait une intervention qui disait que les politiques justement instrumentalisent euh, ces questions-là, euh, ces questions-là ne devraient pas se poser. Mais c'est à nous aussi de, de véhiculer ce message de paix, de rappeler, il a dit encore une fois lors de l'intervention, que... Les religions, les religions du livre, même l'a rappelé tout à l'heure, sont des religions de paix. Et donc, répondre, mais avec sagesse, répondre euh, de manière intelligente à toutes ces personnes qui essaient d'instrumentaliser les gens. Leur répondre tout d'abord que la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion, mais c'est la tolérance. C'est le respect des religions les unes avec les autres. C'est la cohabitation de toutes. Ça, c'est la première chose qu'il faut leur rappeler à tous ceux qui, aujourd'hui, utilisent le prétexte de la laïcité pour dénier aux gens.
sur leur origine et, et leur valeur. La seconde chose, après avoir rapidement soulevé cette question de laïcité, c'est pour revenir à notre thème principal, l'intégration et l'assimilation. Intégration ne signifie pas acculturation. L'intégration ne signifie pas assimilation. Intégrer, ça signifie venir apporter nos richesses, apporter nos expériences, apporter nos compétences, les, venir les associer avec celles déjà existantes et permettre une cohabitation harmonieuse. C'est ça l'intégration. Ce n'est pas ce que certains tendent aujourd'hui à vouloir nous faire croire, une assimilation. Ce n'est pas une acculturation. Nous ne devons pas abandonner nos valeurs, nos principes, notre culture, toutes celles que nous avons acquis de par nos parents, de par nos grands-parents, de par notre éducation. Il ne s'agit pas d'abandonner tous ces acquis, parce que ces acquis-là font notre richesse et ces acquis-là permettent aussi à nos frères, à notre voisin, à tous ceux que nous rencontrons, de donner cette richesse que nous avons acquis. Mais nous devons aussi, en retour, accepter la leur. Nous devons aussi, en retour, accepter que notre voisin, euh, notre, euh, que ce soit toutes les personnes que nous rencontrons au quotidien, dans notre travail, à l'école, etc., que eux aussi peuvent nous apporter quelque chose. C'est respecter les uns des autres. C'est du moins la notion que, que, que moi j'ai envie de, de développer, et là je, je parle en tant que citoyenne, je ne parle plus là en tant, en tant qu'élu, que l'intégration ça devrait être la cohabitation harmonieuse, et non pas l'acculturation ou l'assimilation telle que les gens souhaitent aujourd'hui nous l'imposer. C'est ce discours-là que nous devons tous véhiculer, c'est ce discours de, de paix et de rassemblement qui devrait aujourd'hui nous unir, et, et non plus euh, ce discours que certaines personnes, euh, tout bord confondu, ne voudraient pas croire que euh, le discours d'exclusion ou le discours de, de, de haine appartient à un camp et pas à un autre. Et là, aujourd'hui, en France, il faut bien admettre que ces discours-là de haine sont tenus partout. Et c'est à nous de démontrer jour après jour que ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Que nous devons vivre en cohabitation, nous devons vivre en harmonie et nous devons vivre dans le respect des uns des autres.